ఓకే మరి చామాకు మూటలు తయారీ కోల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చామాకు మూటలు తయారు చేయడానికి కోల్సిన పదార్థాలు చామాకులు రెండు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత చింతపండు కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో లక్ష్మి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటి మనము స్టఫింగ్ ఏమైనా రెడీ చేసుకోవాలి మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే సో దానికి ఎండు కొబ్బరి కొంచెం కారం ఓకే కొంచెం ఉప్పు చిట్కెడు పసుపు ఓకే ఒక కొంచెం యాలకులు లవంగా సో అంతే కొంచెం చింతపండు ఓకే మరి వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఒకసారి ఇది తిప్పాక వేసి తర్వాత ఓకే సో ఉల్లిపాయలు అన్నీ కూడా ఇందులో ఫస్ట్ ఒకసారి ఇవన్నీ డ్రై ఐటమ్స్ అన్ని ఒకసారి తిప్పినాక ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటాం అదే మొత్తం అంతా కూడా ఇందులో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవటమే మనం ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం దీంట్లో కొంచెం ముద్రాగా సో ఇంకా ఆనియన్స్ లో ఉన్న వాటర్ తో మనకు అది ముద్ర అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇది చామ ఆకుకి మధ్యలో కాడు ఉంది సో మనం పొట్లాలు చేసుకున్నప్పుడు కట్టడానికి దారం బదులు దీని నుంచే తీసుకోవచ్చు ఇట్లా ఓ వేరే దారం యూస్ చేయకుండా ఈ దారం దీన్నే దీన్నే దారం కింద వాడుకోవచ్చు ఇది బాగానే ఉంటుందా మనకు కట్టడానికి ఇది కూడా తీసేస్తాం గాని ఒకవేళ తీయటం మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఇది తినేసిన బాగా అలవాటు అనుకుంటా ఆవిడకి తీసాక ఈ కాడని కార్మింగ్ అయ్యి బాగా చేస్తుంది అండి అవునా మీరు ఏంటండి ప్రొఫెషనల్ అంటే ఏం చేస్తూ ఉంటారు డెంటిస్ట్ అండి డాక్టరా పళ్ళు పీకుతారు కానీ అంత పొడవుగా ఏ ఉండవు కదా అంటే మామూలు వేరే డాక్టర్లు అయితే పోని చాలా ఆపరేషన్ అవి ఇవి చేసేస్తే అలాంటివన్నీ కనిపిస్తే అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని నాలుగు ముక్కలు ఒక్కొక్క ఆకుని ఆకు సైజు బట్టి చిన్నవి అయితే రెండు చేసుకోవచ్చు పెద్దవి అయితే పెద్దవి అయితే నాలుగు చేయొచ్చు నాలుగు ఓకే దీన్ని కొంచెం సో ఇటు సైడ్ మనం ఇటు సైడ్ పోవాలి ఎందుకు అంటే దానికి కూడా ఏమైనా లాజిక్ చూస్తాను కానీ ఆ బయటది కలర్ బాగుండటానికి ముద్దలాగా పెట్టుకొని అంతేనా మూట మూట కట్టేయటం ఓహో మరీ టైట్ గా కాకుండా కొద్దిగా గాలి ఉండేటట్టు కట్టుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఆవిరికి ఇట్లా ఉబ్బడానికి ప్లేస్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆవిరి మీద ఉడికిస్తామా డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా లోపల అంతా కొంచెం బాగా ఇది అవడానికి మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ మూటలు తయారు చేయటం మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్ నేర్పించారు ఓహో సరే మీరు అలా మూటలు కట్టేస్తూ ఉండండి మీకు ఎన్ని కావాలని మేము ఫాస్ట్ గా ఒక చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే ఓకే అండి మరి ఇక్కడ లక్ష్మి గారు రెడీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ లోగా మనం చిట్కా చూసేద్దాం హాయ్ అండి హలో అండి ఈ పేరు ఏంటి మధుమతి వైశ్యరాజు అండి మధుమతి ఓకే మీరెన్నాళ్ళు అయింది అమెరికా వచ్చి అమెరికా వచ్చి చనాలు అయిందండి అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ అంటే కొద్ది భయపడతారు జనాలు మర్చిపోయారా అర్చిపోయినట్టు కాదు సిక్స్టీ అంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అట్లా అయింది ఓకే నైస్ నైస్ సో మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు మా ఆయన ఏమో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ అనమాట తను మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు నైస్ మొత్తానికి ఒక లైట్ కాదు అనేవాడు మనకు దొరికారు ఓకే మీరేంటి వర్కింగ్ గా లేకపోతే నేను చేసేదాన్ని అంటే నేను యాక్చువల్లీ రేడియో హోస్ట్ అనమాట ఓ అమెరికాలో రేడియో జాకీ మీరు ఆర్జే ఆర్జే కైండ్ ఆఫ్ ఓ నైస్ నైస్ అంటే ఎలా ఇక్కడ అప్డేట్స్ అన్ని ఇస్తారు అంటే తెలుగు వన్ కి నేను రేడియో హోస్ట్ గా చేస్తాను ఇక్కడ లోకల్ టెన్ టెక్స్ అనమాట తెలుగు ఆర్గనైజేషన్ స్టోరీ లైవ్ చేస్తుంటారు 
లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది టెన్ టెక్స్ అని దానికి కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఓకే పిల్లలు పిల్లలు ఇద్దరు అండి ఏం చదువుతున్నారు మా పిల్లలు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి అబ్బాయి పేరు విక్రమ్ అమ్మాయి పేరు విహారిక బాబా ఏమో ఈ రే ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాడు కాలేజ్లో అండ్ పాప టైమ్స్ అని ఒక ఇక్కడ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఓకే సో మీరు ఎక్కడ నుంచి ఇండియాలో ఇండియాలో నేను అంటే వైజాగ్ దగ్గర అండి మాది అంటే వైజాగ్ లో మా పేరెంట్స్ ఉండేవారు వైజాగ్ దగ్గరలో ఉన్న మా ఊరు బట్ ఓ నైస్ నైస్ సో ఈరోజు ఏం చిట్కా చెప్తున్నారు ఈ రోజు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మైక్రో ఓవెన్ బాగా ఎక్కువ వాడుతున్నారు అంటే లాస్ట్ టైం నేను ఇండియా వెళ్ళేటప్పుడు ఉండేవి కావు బట్ రీసెంట్ గా వెళ్ళినప్పుడు అందరూ మా అలాగే అంటే అమెరికాలో ఎప్పుడు జోక్స్ చేస్తూ ఉంటారు మా పైన అన్ని మైక్రోవేవ్ బుల్ చేసి తినేస్తూ ఉంటామని సో ఈసారి చూస్తే అక్కడ కూడా కొద్దిగా మా కొద్దిగా వేడి చేసుకోవడానికి అలాంటి వాడికి ఇలాంటి వాడికి వాడుతున్నాయి సో ఏంటంటే మైక్రోవ్ చేసేటప్పుడు చాలా సార్లు ఫుల్లిపోతూ ఉంటాయి ఫుడ్ వేడ్ చేసినప్పుడు అంత దాని లోపల దాన్ని మళ్ళీ స్మెల్ కూడా వస్తుంటుంది అంటే మన మసాలాలు అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్మెల్ లో కూడా ఉంటుంది నా టిప్ ఏంటంటే చిక్క ఈ రోజు అది ఎట్లా క్లీన్ చేయాలి అండ్ ఆ స్మెల్ కూడా ఎట్లా పోవడానికి మనము నిమ్మకాయలు వాడుతూ ఉంటాం కదా వాడినాక డప్పులు ఉంటాయి ఆ డప్పులు పడేయకుండా ఉంచుకుంటే ఒక మైక్రోవేబుల్ షేప్ బౌల్ ఉంటుంది కదా ఆ బౌల్ లో ఉన్న వాటర్ కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి ఆ డిప్ డప్పు అని దాంట్లో వేసేసి వన్ మినిట్ మినిట్ వెయిట్ చేసేసి అది కూడా మళ్ళీ అవైన్ లోనే పెట్టాలి దాంట్లో పెట్టేసాక అది ఇది మొత్తం స్ట్రీమ్ వస్తుంది స్ట్రీమ్ వచ్చినాక దాన్ని తీసేసి పక్కన పెట్టుకొని మామూలుగా పేపర్ టవల్ దాని దేంతో నీట్ గా తుడిచేస్తే ఆ నీళ్ళు కూడా పారబోసేటప్పుడు సింక్ లో పారబోసాం అనుకోండి అవి ఆల్రెడీ ఆ లెమన్ ఫ్లేవర్ తో ఉంటాయి కాబట్టి సింక్ లో కూడా ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే అది కూడా క్లీన్ చేసేస్తుంది ఓ సో జస్ట్ నిమ్మకాయ డొప్పల్ని వేడి నీళ్ళలో వేసి అందులో పెట్టేసుకోండి డబల్ పర్పస్ అనమాట ఒక పక్క మన ఒవెన్ క్లీన్ అయిపోతుంది మన సింక్ క్లీన్ అయిపోతుంది ఇల్లు కూడా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఓ బాగుందండి థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి మరి చిట్కా చూసారు కదా సో లక్ష్మి గారు మన మోటల్ రెడీయా రెడీ అండి బాగున్నాయండి అవి సినిమాల్లో డైమండ్ లో అవి ఇవి ఇట్లాంటి వాటిలో పెట్టుకుంటారు కదా అలా ఉన్నాయి ఇవి కూడా సరే ఆయిల్ హీట్ పెట్టారా ఓ ఇంకొంచెం హీట్ అయితే మనం వేసుకోవచ్చు కదా ఓకే సో అయితే మీరు మీ ఇద్దరికి పరిచయం అంటే పెళ్లిళ్ళు అయినప్పటి నుంచా ఎలాగా పెళ్ళి అయినాక పెళ్ళి అయినాక సో మీరు రెగ్యులర్ గా మీట్ అవుతూ ఉంటారా కలుస్తామండి పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది కజిన్స్ అందరు సో ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ లో కలుస్తాం ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ దాదాపు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో స్టార్ట్ చేసామండి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క డిసెంబర్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా కలుస్తా ఉన్నాం టెన్ డేస్ మీద్రాందరూ టెన్ ఫ్యామిలీస్ టెన్ ఫ్యామిలీస్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ గా టెన్ డేస్ ఎవ్రీ డిసెంబర్ వావ్ సూపర్ సో అంటే ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళ ప్లేస్ లో కలుస్తాము ఓకే సో ఆ టెన్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు ఓహోహో ఇదేదో బాగుంది అదేదో సినిమాలో చూపించినట్టు సో వాళ్ళు ఎప్పుడు పది ఏళ్ళకి ఒకసారి కలిస్తే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ డిసెంబర్ అనేది మీకు పిల్లలకి హాలిడేస్ కాబట్టి సో అందుకని టెన్ డేస్ అలా కలుస్తాం అనమాట కొంతమంది వన్ వీక్ అలా ఈ చామా పొట్లాలు పేలటం ఇట్లాంటి ఏం అవ్వవు కదా అంటే కొంచెం దూరం ఉంటే బెటర్ ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు అవ్వలేదు అంటే ఖాళీ ఉందనుకోండి తడి ఏదన్నా కట్టేటప్పుడు లూజ్ గా కడితే అంటే ఆకు కూడా కొద్దిగా తడి అనేది ఉంటుంది కదా కాబట్టి వేసినప్పుడు కొద్దిగా చిట్టపట్లు ఆడుతూ ఉంటాయి అండ్ చామ ఆకుకి కొంచెం దురద ఉంటుంది సో అది పోవడానికి చింతపండు వేస్తాం మనం చింతపండు అంటే ఇప్పుడు మనకి అది బాగా రంగు చేంజ్ అయిపోతుంది కొంచెం డార్క్ గ్రీన్ గా అయిపోవాలి సో అప్పుడు మనం తీసేసుకోవాలి చాలా బిజీగా ఉంటారు ఇక్కడ ఎలా బిజీగా మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ అండి సో పేరేంటి ఆయన పేరు పిల్లలు ఒక పాప ఒక బాబు ఏం చదువుతున్నారు పాప థర్డ్ గ్రేడ్ బాబు 
నెక్స్ట్ ఇయర్ కెళ్ళాడు ఏంటి పాప పేరు సింధు బాబు సూర్య తేజ్ సూర్య తేజ్ నైస్ నైస్ సో ఇండియా అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు అండి టూ ఇయర్స్ అట్లా టూ ఇయర్స్ కి ఒకసారి సో ఇంకా అయిపోయినట్టేనా అయిపోయినట్టే సో ఈ పొట్లాన్ని మనం ఇట్లా మెదిపేసి మొత్తం అన్నలు కలిపేసుకోవటమే కలిపేసుకో సో ఏంటవి మీరే చేశారా రాడిష్ తో అండి కార్టిక్స్ కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్రెస్ట్ ఆ మీకు ఎప్పుడైనా పేషెంట్ టీత్ కూడా కార్వింగ్ చేసిందేమో అడగండి కార్వింగ్ చేస్తారు కదా షార్ప్ చేయాలని ఫ్లాట్ చేయాలని దాంతోనే ఏదన్నా అదే కార్వింగ్ వాళ్ళకి అంటే ఆ దీని వరకు ఓకే నైస్ బాగుందండి ఇవి చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్ గా లీవ్స్ అవి కట్ చేయటం ఓకే సో ఈ మూటల్ని మనం అన్నంలో మొత్తం ఇలా కలిపేసుకుని తినేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఓకే మరి వేడివేడిగా చామాకు మూటలు రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చామాకు మూటలు తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్ లో ఎండు కొబ్బరి కారం ఉప్పు పసుపు యాలకులు లవంగాలు చింతపండు వేసి మిక్సీ పట్టుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి చామాకులో ఎండు కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని బాల్స్ లా చేసి అమర్చి మూటల్లాగా చుట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని అది కాగాక వీటిని డీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చామాకు మూటలు రెడీ